herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und die Macht ist erwacht und zwar nicht nur auf dem Lego Tisch physisch anfassbar, sondern auch virtuell. Ich hatte es ja hier schon angekündigt, es gibt das Videospiel zum Erwachen der Macht inzwischen und zwar das einzige echte, das es gibt, gibt es eben im Lego Universum und da habe ich dankenswerterweise eine Testversion bekommen von Warner Brothers und das Ganze für die Playstation 4. Und das heißt, das, was man hier an Bildern sieht, ist eben aus der PlayStation 4 Variante. Aber es gibt sie eben nicht nur für die PS4, es gibt es auch für 3DS, PC, PS3, PS Vita. Ach Gott, Gott hab sie selig. Wii U, Xbox 360 und auch Xbox One. Und was jetzt auch neu rausgekommen ist, zum Beispiel auf dem iPad kann man das Ganze auch noch runterladen. Da gibt es das sogar umsonst, aber ja, geschenkt ist im Leben ja nichts. Also wenn man dort nämlich, glaube ich, spätestens ab dem dritten Level weiterspielen will, muss man was zahlen. Aber das hält sich auch in Grenzen so zwischen 7 und 10 Euro, weil das Spiel selber ansonsten für alles andere kostet so, ja, für den PC ist meistens am billigsten, so ab 22 Euro bis hin zu 50, 60 Euro, wenn man dann in die Playstation und Xbox-Versionen hochgeht. Ja, aber die Frage ist ja, lohnt sich das Ganze? Und ich habe es getestet, zwar noch nicht durchgespielt, aber doch immerhin, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Das Erste, was man erzählen kann, ist, ja, also ganz neu wird hier die Lego-Welt, äh, die Spielewelt, nicht erfunden. Also wer die anderen Lego-Spiele schon kennt, wird äh, 90% wiederentdecken. Das heißt, man läuft also mit den Recken aus dem Film durch entsprechende Szenarien und kann insbesondere kleine Lego-Steinchen einsammeln, muss dann hier und da mal ein paar sehr simple Rätsel lösen, darf gegen Gegner kämpfen durch äh, Maltretieren eines Knopfes äh, und äh, muss öfter mal die Charaktere auch wechseln, weil jeder hat so seine besonderen Fähigkeiten, die manchmal nur an bestimmten Stellen dann genutzt werden können. Und damit es nicht zu kompliziert wird, zeigt meistens das Programm an diesen Stellen auch an, welche Figur denn benötigt wird. Und äh, damit kann ich schon mal zusammenfassen, zumindest äh, das Spielprinzip ist so gut und schlecht, wie es eben bisher auch war und es ist eben ja, ein Gelegenheitsspiel im Sinne von, man wird jetzt nicht wirklich gefordert. Das war aber noch nie das Prinzip von Lego-Spielen, sondern es ist eher was so, ja, zum Unterhalten werden und eben auch zum Abschalten. Man wird also nicht meistens in irgendwelche Fallen gelockt. Man kann das gut runterspielen und freut sich dann, und das ist der voll allem meines Erachtens im Vordergrund stehende Reiz des Spiels, auch für Erwachsene, sich an den Animationen erfreuen, an vielen, vielen Gags, die dann auch hier wiederzufinden sind und sei es dann im Hintergrund irgendwie, was weiß ich, da passiert irgendwas, äh, Herzerreißen ist vorne und hinten ist dann so ein Sturmtrubler, dem die Tränen kommen oder, ach, was weiß ich. Also, äh, da ist viel zu entdecken und das ist wirklich wieder dieser Charme, wie man es ja immer gerne dann betont bei diesen Spielen. Das äh, klappt und das funktioniert und das macht auch hier einfach Laune dafür, weiter zu spielen. Insgesamt gibt es erstmal zehn Level. Man kann so einen Season Pass kaufen, dann gibt es noch ein bisschen mehr und auch an einigen Stellen kann man dann Zusatzlevel ohne Zuzahlung freischalten und jedes dieser Level ja, dauert mindestens so dreiviertel Stunde, Stunde. Also man hat schon eine ganze Menge Stunden Spielspaß und das Schöne ist, man kommt vielleicht auch wirklich mal zum Ende und hat es auch mal geschafft. Das finde ich jetzt so als Erwachsener, der dann nicht so viel Zeit hat, ständig zu spielen, ein gutes Gefühl. Man weiß, man hat das Spiel dann auch bezwungen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die riesige Leistung ist bei Lego, aber das Gefühl, das kann einem dann keiner nehmen. Ja, wie gesagt, es geht um dieses Erwachen der Macht, das heißt also der letzte entsprechende Star Wars Film, da findet man also auch die Recken daraus wieder, Ray, Poe, der BB-8, natürlich C-3PO, finden alle dabei und man spielt die wichtigsten Szenen und sogar ein paar Szenen, die in dem Film so bisher zumindest noch nicht zu sehen waren. Das heißt, da kann man sogar als Star Wars Fan noch was dazu lernen. Das ist doch auch schön. Da spielt man in der Regel entweder alleine oder kooperativ, nicht online kooperativ, sondern mit jemandem, der dann neben einem sitzt. Der übernimmt dann einen zweiten Charakter und äh, dann kann man kooperativ mit Split Screen, also jeder sieht links oder rechts jeweils seine Sicht der Dinge äh, gemeinsam sich durch die Gegend dann kämpfen. Das Ganze ist äh, natürlich relativ jugendfrei. Äh, das heißt, da stirbt keine mit Blut irgendwie, sondern äh, zerbröselt sich eben in Legostein dann im Zweifel. Es klockt dann, es schreit auch keiner. Also das kann man auch durchaus als junger Mensch, wahrscheinlich sie schon, so ab 12 ist es ja auch freigegeben, dann 
Arbeit. Ein bisschen was Neues gibt es übrigens doch. Äh, zum Beispiel habe ich so, zumindest bei anderen Spielen, noch nicht so äh, diese Flugmanöver gesehen. Man kann zum Beispiel mit dem Millennium Falcon fliegen und muss dann irgendwelche Ziele abschießen. Gefühlt läuft das aber so halbwegs automatisch ab. Also auch hier merkt man eher auf simpel getrimmt. Man kann dann eben, ja, natürlich drauf schlagen auf den Knopf und äh, versuchen irgendwas mit dem Stick dann äh, anzuvisieren. Aber gefühlt, wenn man selbst das nicht macht, äh, irgendwie trifft man dann schon irgendwas da in der Gegend. Und es gibt einen sogenannten Deko-Shooter oder Deckungsshooter-Modus. Immer mal wieder muss man sich dann irgendwo verstecken. Das ist auch neu. Und dann aus der Verdeckung wieder rauskommen und dann auf Gegner schießen. Aber auch die sind automatisch anvisiert. Kann man nicht viel falsch machen. Und selbst wenn man irgendwie selber erledigt wird, man sitzt ja sofort wieder da. Also man macht sich höchstens seinen Maximalbonus kaputt. Das Spiel spielt sich trotzdem entsprechend weiter. Und was auch neu ist, in Anführungsstrichen, ist Multibild oder Multibild. Und das bedeutet, wenn man etwas bauen will jetzt, äh, meistens liegen da ja so Lego-Steinchen rum und äh, dann mit einem Knopfdruck baut man was, ähm, hat man jetzt in der Regel die Möglichkeit auszuwählen zwischen zwei oder drei verschiedenen Dingen. Äh, meistens muss man allerdings, um die Rätsel komplett zu lösen, sowieso eins nach dem anderen bauen. Das heißt, man baut erstmal was mit einem Knopfdruck. Also man muss nicht irgendwie überlegen, wo kommt der Stein hin, sondern ein Knopf Druck, das entsprechende Ding steht, wird genutzt, wird wieder zerlegt äh, und dann baut man das zweite. Also äh, ist gefühlt ein bisschen was Neues, aber im Endeffekt eben ein paar Prozent echte Neuheit. Man startet übrigens, also nicht verwirren lassen, wenn man das Spiel zum ersten Mal dann installiert hat, gar nicht in dem Erwachen der Macht, sondern es gibt sozusagen einen Übergang. Man startet in Episode 6. Das kennen selbst die Älteren noch, das war damals mal Episode 3. Und nämlich auf Endor beim Endkampf dort gegen den äh, restlichen Todesstern und äh, da gibt es ja dann auch den Kampf sozusagen Papa und Sohn Skywalker gegen das Oberböse. Ähm, ja, das darf man hier also nochmal erleben und danach geht es dann eben äh, 20 Jahre später weiter. Das Schöne ist auch, und das macht natürlich viel für die Atmosphäre, die Musik ist die Originalmusik. Es fängt jedes Level auch mit diesen typischen einlaufenden äh, Buchstaben, die dann so den Hausfäden äh, an und man hört auch die Originalstimmen und zwar hier auch, da sieht man, hier hat man keine Kosten und Mühen gescheut, nicht nur die gesampelten Versionen aus dem Film, sondern sollen wohl, und äh, an einigen Stellen hat man das Gefühl, auch das hat man tatsächlich noch nicht gehört, äh, neue Aufnahmen dabei sein. Und das nicht nur im englischen Original, sondern auch in der deutschen Version, da hat man die Synchronsprecher, zumindest von den wichtigen Schauspielern, dann auf sich nochmal ein Studio geholt, die durften nochmal ein paar Sätze sprechen. Also auch das macht definitiv hier das gute Gefühl, äh, was man hier beim Spielen eben von diesem Spiel dann hat. Langer Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, Innovation ist nicht das Motto von TT Games und Warner Brothers bei den Lego-Spielen, macht aber immer noch nichts. Also bei mir ist zumindest noch nicht diese Übersättigung eingetreten, erst recht nicht, weil, ach ja, gerade dieses Star Wars-Universum, das trägt hier doch und endlich mal in diesem Film dann auch und mit den Charakteren dann zu spielen und äh, die Gags, die da drin sind, sind deutlich dichter wieder gefühlt als bei einigen anderen Lego-Spielen, die ich in letzter Zeit mal gespielt habe. Also das macht Laune. Also so gesehen gibt es von mir auch jetzt hier, ja, acht Punkte. Das ist definitiv das Spiel wert. Die Abzüge eben wegen mangelnder Innovation, aber die Pluspunkte eben, das Setting, das stimmt einfach und im Prinzip kann eigentlich jeder selber gut entscheiden, ob er das spielen will oder nicht. Zumindest wenn er mal ein Lego-Spiel gespielt hat, dann weiß er, ob ihm das gefällt oder nicht und ob er Star Wars mag oder nicht. So einfach ist das tatsächlich mal in der Spielewelt. Ja, wo hat man das schon nochmal? Was ich mir bei dem Spiel übrigens noch wünschen würde, wäre eine bessere Speichermöglichkeit. Also gerade für jemanden wie mich, der einfach mal nur so 10 Minuten, eine Stunde spielen will, ach, da ist das manchmal nervig, bis man dann irgendwie an die Stelle kommt, wo dann automatisch gespeichert wird. Na, das wäre nochmal was als Innovation. Das Vorschlag. Wer sich einen genaueren Eindruck machen möchte, da werde ich Alles wahrscheinlich klar, in den nächsten Tagen nochmal eine Art Let's Play, äh, sprich, also man ja, sieht mir zu, wie Sie ich das Spiel voll. spiele und kommentiere, äh, nennt sich Let's Play, wie gesagt, äh, das werde ich nochmal veröffentlichen und hier an dieser Stelle dann verlinken, also vielleicht nochmal nachgucken und schauen, ob sich zumindest hier, wo ich gerade die sable, ein Link unten auftut, da kann man sich das dann schon mal angucken. Ansonsten nochmal vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei der Klemmbaustein-Lyrik wieder mit echten Lego-Steinen, wo man nicht nur einen Knopf drücken muss, sondern noch echte Handarbeit erledigen muss. Hat beides seinen Reiz irgendwie. Bis dahin, alles Gute und tschüss.